Hi students, uh, welcome to IAC online classes. I am Lankes Varrao. In this section, we are going to discuss about Grand Test Paper 73, Physics and Chemistry Bits Explanation. So, first question, question number 61. 61. Byproduct obtained by soap industry is. Okay. So, soap industry is the byproduct of soap industry. So, actually, this process is the industrial saphonification. Under. Saphonification. Saphonification. Okay. So, what is the name of uh, industrial preparation method of soap and adigar and konde? Okay. Industrial ga prepare jese, soap ni prepare jese, method name antaru saphonification under. Okay. So, din la in jas parante fat or oil and eight twenty watt ni this kunder. Fat. Okay. So, fat ki elanti watt ni add chest thar basis ni galup thar basis. So, dilute basis elanti watt ni add chest thar. Manaki aim form out nante soap and eight twenty dos ni soap. Plus glycerol and eight twenty farm out in the glycerol, glycerol. Okay, right. So, it could have manaka again in the what is the byproduct? Byproduct obtained by soap industry and another. So, question number sixty one ke answer him out in the option B and matter option B glycerol. Okay, so fat and a fat and a uh, bulky chains of uh, bulky chain of carboxylic acids name under and a fat under less than a fatty. Uh, carboxylic acids ne fat ga this kunta an mata okay so what ni just like e oriented la onta th th2 right o t o r r dash ila this kunda next idi ch and so fatty acids of uh, Triesters and could pronounce chester. What is the chemical name of fat and a fatty acids of triesters? Ka Whitney consider chest them. Okay, so even you could ester groups and R C O O R gonna count a what any ester group ka jipter. You could R dash and an I could R two and jipter. No, you went and a alkyl groups and mata Whitney alkyl groups under alkyl groups. Okay, right, so alkyl groups and a nothing but ch3 ani ledante c2h5 ani manaki unna number of carbons ni base chesku n aina undachu okay right so ikkada bulky lo vatni consider chestha anamata ante oka 10 antakante ekku range lo untai right so co right ila undunde dinni fat ga teesukunta Next, this uh, base and NaOH and A20 watt, KOH, Chilant watt, Edena Gani is Chester. Okay, NaOH water, NaOH and A uh, sodium hydroxide and Tam. Are they KOH and A potassium hydroxide? Gajiptam. Sodium hydroxide, okay, the name and Teru, sodium hydroxide, sodium hydroxide, sodium hydroxide. Okay, so then a caustic soda and good under caustic soda. Caustic soda. Next, other KOH and this kunde dini caustic potash under caustic potash, caustic potash or, or potassium hydroxide under potassium, potassium hydroxide, hydroxide. Okay, so RRB point of view, chala chala important one. What is the chemical name of caustic soda or caustic potash? And the oriented look and such as the potash and the name of caustic potash and potassium hydroxide, caustic soda and sodium hydroxide. Okay, you could a KOH and eight one than it is kunde, mana use is eight one tea, toilet soap and eight one those. Now they NAOH chilanti what nigga kavadam and konde. Oh, eight twenty what name under and general detergents can such as them. Okay, right. So you could a aim for mouth and you could a e oriented law. Idi dilute and it dinke kuncha medicinal water could add chase on tuni. So and the cane, it could a hydrolysis than edi jarut, it could a break an edi jarutune. Okay, so it could a break jarinapudu. Idi yella dissociate out nante, H plus cano, OH minus ka dissociate hypothne, and a niki cream form of the H plus OH minus an eight twenty dissociate out there. It could ochina twenty H plus lani, it could add out there and matter. Okay, so you add in up to OH, 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 love chest. And take cream farm out nandi, CH2OH and eight one day. Next, CHOH and eight one day. Next, CH2OH and eight one day farm out. The name and tar one take glycerol under glycerol. Okay, so byproduct in saphonification process and eight one day. This kundam next, the inta part in came farm out and I so R dash CO, right? So 
రైట్ ఇక్కడ ఓ హెచ్ అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే ఓ హెచ్ అనేది దీంతో అటాక్ అవు దీంతో రియాక్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఆర్ డాష్ తీవో ఓ హెచ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ కదా మనం తీసుకుంది సో ఈ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ లో ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది అంటే కే ప్లస్ గాను ఓ హెచ్ మైనస్ గా డిసోసియేట్ అవుతుంది ఈ కే ప్లస్ అనేది ఈ హెచ్ ప్లేస్ లో రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అంటే ఇక్కడ ఉన్న హెచ్ హెచ్ ప్లస్ గా బయటకు వెళ్ళిపోయి హెచ్ టూ ఓ గా మారిపోతుంది ఈ హెచ్ ప్లస్ ఈ ఓ హెచ్ మైనస్ రెండు రియాక్ట్ అయిపోయి హెచ్ టూ అయిపోతాయి సో ఈ హెచ్ ప్లస్ బదులు ఎవరు వస్తారు కే ప్లస్ అనేది వస్తుంది అంటే ఫైనల్ గా నీకు ఇక్కడ ఏం ప్రోడక్ట్ వస్తుంది కే కే అనేటువంటిది వస్తుంది అనమాట ఓకే ఆర్ డాష్ సిఓఓ కే అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్ ఆర్ టూ సిఓఓ కే అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్ త్రీ సిఓ ఓకే అనేటువంటిది అంటే కే అంటే పొటాషియం అనేది ఇలాంటివి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి నువ్వు పొటాషియం తీసుకుంటే పొటాషియం వస్తుంది సోడియం తీసుకుంటే సోడియం సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే సఫోనిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు ప్రాసెస్ నేమ్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ దానిలో ఏం వాడుతున్నారు అనేటువంటిది వచ్చేటువంటి బై ప్రోడక్ట్ ఓకే సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ కే ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ టూ లెడ్ పెన్సిల్స్ కంటైన్స్ ఓకే సో లెడ్ పెన్సిల్స్ లెడ్ పెన్సిల్స్ లో లెడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది ఎక్కువగా వచ్చినటువంటి ప్రీవియస్ బిట్ అనమాట సో ఆర్ఆర్బిలో ఎక్కువగా రిపీటెడ్గా వచ్చేటువంటి బిట్స్ ఇవి ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లెడ్ ఇన్ లెడ్ పెన్సిల్స్ అంటాడు ఎంత ఉంటుంది జీరో ఉంటుంది అనమాట సో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఇన్ సిల్వర్ పెయింట్స్ అంటాడు జీరో సో ఇలాంటివి రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాయి అయితే ఇంతకీ మరి ఎందుకని వీటిని లెడ్ పెన్సిల్స్ అంటారు సో లెడ్ అనేది తీసుకుంటే చాలా బ్లాక్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఎంతైతే బ్లాక్గా ఉంటుందో ఈ పెన్సిల్తో నువ్వు రాసినప్పుడు కూడా అంతే బ్లాక్నెస్ని ఎమిట్ చేస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఓకే సో జస్ట్ లెడ్ పెన్సిల్ అంటారే తప్ప లెడ్ పెన్సిల్స్లో లెడ్ అనేటువంటిది ఉండదు మరి ఏముంటుంది లెడ్ పెన్సిల్స్లో గ్రాఫైట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది గ్రాఫైట్ గ్రాఫైట్ ఓకే సో గ్రాఫైట్ ప్లస్ ఏం యాడ్ చేస్తారు క్లే అనేటువంటిది కలుపుతారు సో ఇదే లెడ్ పెన్సిల్స్లో ఉండేటువంటి కెమికల్ కాంపోజిషన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ టూకి ఆన్సర్ ఏమని చెప్తాం ఆప్షన్ డి గ్రాఫైట్ గ్రాఫైట్ అనేటువంటి వాటిని తీసుకుంటారు ఓకేనా రైట్ సో ఈ గ్రాఫైట్ అనేది కార్బన్ కున్నటువంటి కార్బన్ కి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎల్లోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఒకటి క్రిస్టలైన్ ఎల్లోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ అంటారు క్రిస్టలైన్ క్రిస్టలైన్ ఎల్లోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఎంఆర్ఫస్ ఎల్లోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ అనేటువంటిది చెప్తాం ఎంఆర్ఫస్ ఎల్లోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ ఓకే క్రిస్టలైన్ అంటే నీకు ఎలా ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ రాక్ లాగా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి ఓకే సో అంటే నీకు మాలిక్యూల్ పార్టికల్స్ అనేది చాలా చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి అనమాట అది దాని మీనింగ్ ఓకే రైట్ సో అదే ఎంఆర్పస్ అంటే పార్టికల్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇవి పౌడర్ ఫామ్ లో ఉంటాయి సో ఈ గ్రాఫైట్ అనేది ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది అంటే క్రిస్టలైన్ కార్బన్ ఎల్లోట్రోపిక్ ఫామ్ కిందకు వస్తుంది సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ టూ కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సకారిన్ సకారిన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఓకే సో ఈ సకారిన్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్ అనమాట ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్ ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్ ఓకే సో మనకి న్యాచురల్ షుగర్ తీసుకుంటే సూక్రోజు గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ ఇలాంటి వాటిని చెప్తాం సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్స్ కనుక తీసుకుంటే సకారిన్ అని యాస్పర్టేమ్ అని యాస్పర్టేమ్ యాస్పర్టేమ్ ఆలిటేమ్ ఇలాంటి వాటిని నెంబర్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఉన్నాయి సో న్యాచురల్ షుగర్స్ తీసుకుంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది బట్ ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్స్ కనుక తీసుకుంటే ఇది జీరో క్యాలరీ ఫుడ్ అనమాట ఓకే సో నువ్వు ఏ ఫామ్లో అయితే తీసుకున్నావు అదే ఫామ్లో యూరిన్ ఆర్ స్వెట్ ఫామ్లో బయటకి ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ ఈ సకారిన్ అనేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్ షుగర్ ఫ్రీ ట్యాబ్లెట్స్ ఇలాంటి వాటిని తయారు చేయడానికి దీన్ని వాడతారు అయితే ఈ సకారిని ఎలా తయారు చేస్తున్నారు దేని నుంచి తయారు చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు సో టోలిన్ అనేటువంటి దాని నుంచి తయారు చేస్తారు ఆప్షన్ ఏ టోలిన్ అనమాట యాక్చువల్ గా టోలిన్ అనేది జస్ట్ లైక్ ఈ ఓరియంటెడ్ లో ఉంటుంది బెంజిన్ రింగ్ మీద ఒక మెథాయిల్ గ్రూప్ గనక ఉంటాయి సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ గనక ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు టోలిన్ అంటారు ఓకే సో ఈ టోలిన్ ఈ టోలిన్ ఇలాంటి కెమికల్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది సో సల్ఫనైల్ క్లోరైడ్ ఇలాంటి వాటితో రియాక్ట్ అయిపోయి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఏమున్నాయి హైడ్రోజన్స్ అనేటువంటిది ఉన్నట్టు మీనింగ్ ఓకే ఇక్కడ హైడ్
सो एस ओ टू सी एल अने फाम अ इलांट ग्रूप सी हेच थ्री इलां ग्रूप एलक्ट्रा रिजिंग ग्रूप ऐसा सो इला ग्रूप वस्ते प्रोडक्ट अने अंटे हाइड्रोजन इक् रिमूव अवच्छ ले पोजिशन आईना रिमूव अवच्छ अंत टू प्रोडक्ट अने वस्ताई इंकोटे सर की प्रोडक्ट सी हेच थ्री एस ओ टू सी एल ओके इधला इकडन हाइड्रोजन अने अटे मालिक्यूल इधी फाम अवच्छ इधी फाम अवच्छ रेल ऐक् स्टेबल उ बट इकड़ी कांपौंड मीद मन एडिशनल अमोनिया तो चर्य पा अमोनिया अमोनिया तो चर्य पे चूँ इकडे सीएल इक दीन उच्च रू हेचल बैठक की पता है सो इन हेच बैठक की पे इंकेम मिंद इक एन हेच टू ग्रूप मिगली इकडन सीएल पे इंक एसो टू ग्रूप मिगली अंत इधला मारी सो सी हेच थ्री एस ओ टू एन हेच टू ऐ कन्वर्टी ओके सो दी के फोर पोटाशिम परमांगने लाट वो आक्सीडेशन अटे एक्सीस् आफ आक्सीजन तो रियाक्शन कटोमेट इधला कन्वर्टे सकार कन्वर्टे ओके रईट सो ऐक्चुअल इधी वस्पटा की प्रासे अंत मन रास्म रईट सो इधी दिन फार्मला रईट सो दी सकारी चुप्तर रईट सो इधी फाम अदंत फाम अवटा की एक्चिंदी इदंत इधर टोल इन वो सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री के आंसर आपशन ए नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ हमबर्गर एफेक्ट ईज अदरव नॉन ऐस ओके सो ई एफेक्ट इंकोक विधा एला प्रनौंसर अंत क्लोराइड शिफ्ट अटर क्लोराइड शिफ्ट अने वाटर क्लोराइड शिफ्ट सो सिक्टी फोर के आंसर वी आशन बी अन्ट ओके सो हमबर्गर एफेक्ट ईज अदरव नॉन ऐस क्लोराइड शिफ्ट एट असल ऐक्चुअल क्लोराइड शिफ्ट अंटे सो मन बाडी टिश्यूस अने कहते टिश्यूस कॉबन डयाक्सइड इलांटी उ कदा कॉबन डयाक्सइड उ ओके रईट सो नैक्स्ट प्लास्मा प्लास्मा नैक्स्ट रेड ब्लड से रेड ब्लड से अने सो ई रेड ब्लड से जो चूँ इकडुन कॉबन डयाक्सइड कॉबन डयाक्सइड ऐक्चुअल इला कन्वर्टे कॉबन डयाक्सइड वाटर इलांट वो तो रियाक्ट सो <coughs> हेचसीओ थ्री मैनस् प्लस हेच प्लस का डिसोसीयेटेसोसीयेटे हेच टू ओ प्लस कॉबन डयाक्सइड रू रियाक्ट मन को फाम अवेट दाँ हेच टू सीओ थ्री अटा कॉबोनिक ऐसी सो इधला डिसोसीयेटे हेच प्लस का हेचसीओ थ्री मैनस का डिसोसीयेटे ओके इक अदी फाम अन्न सो वीट ने अंत बै कॉबोनेट अटार दी बै कॉबोनेट बै कॉबोनेट बै कॉबोनेट अयान सो ई अया बदलो एवर रीप्लेस अवतार अंटे क्लोरी अने क्लोरइड अने रीप्लेस इधर उ प्लास्मा उ क्लोरइड अने जनरल रेड ब्लड से वस्तु दे बदल हेचसीओ थ्री मैनस् की बदल ओके सो टाइप आफ शिफ्ट ने अंटे टाइप आफ एक्सचे क्लोरइड शिफ्ट का चुप्तर जनरल इदंत मन की एक् जो कारडियोवास्क्युर् सिस्टम लो जो अन्ट ओके रईट सो काबी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर की आंसर एंटे आपशन बी एक् जो कॉडियो कॉडियोवास्क्युर्स्टम सिस्टम दनरल जगे प्रासेस अन्ट ओके रईट सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर की आंसर आपशन बी नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ वेरिज मीजा फाउंड ओके मीजा 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 अनेट चला चला शार्ट लिवड ओके शार्ट शार्ट लिवड पार्टिकल शार्ट लिवड पार्टिकल अने पार्टिकल रईट सो इवीं सब अटामि पार्टिकल सब अटामि सब अटामि पार्टिकल सब अटामि पार्टिकल ओके सो सब अटामि पार्टिकल अंत मीन एक्चुअल इकडाई सब अटामि पार्टिकल अनेट सो और ऐटम अनेटमें ऐटम 
ఈ న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది కదా ఈ బయట ఏమో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఈ న్యూక్లియస్ లో ఉండే న్యూక్లియస్ లో సుమారు హండ్రెడ్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి సో వాటిలో ప్రోటాను న్యూట్రాను పాజిట్రాను పైజాను మీజాను లెప్టాన్స్ అనేటువంటిది బేరియాన్స్ అనేటువంటిది ఇలా రకరకాల పార్టికల్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి వాటిల్లోనే వన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ గా వీటిని కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం అయితే ఇవి ఇవి ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతాయంటే ఏవైనా ఒక మ్యాటర్ అనేటువంటిది ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ ఇలాంటి దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఓకే సో దానిలో చాలా చాలా హై ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి టూ పార్టికల్స్ ఒక దాంతో ఒకటి బంబార్డ్మెంట్ అయినప్పుడు ఈ మీజాన్స్ అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక న్యూట్రాన్ ని ప్రోటాన్ ని తీసుకుని బంబార్డ్మెంట్ చేసాం అనుకోండి సో హై ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి వేవ్స్ అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతాయి వాటిల్లో ఈ మీజాన్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి వీటికి పాజిటివ్ గానీ నెగిటివ్ గానీ లేదంటే న్యూట్రల్ చార్జ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది న్యూట్రల్ చార్జ్ అనేటువంటిది ఉంటాయి సో వీటి యొక్క మాస్ కనుక తీసుకుంటే మీజాన్ యొక్క మాస్ అనేది కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎస్పెషల్లీ అది దేనికి దేనికి మధ్యలో ఉంటుంది అంటే మాస్ విచ్ ఈస్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఓకే బిట్వీన్ లెప్టాన్స్ అంటాం లెప్టాన్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి బేరియాన్స్ అనేటువంటిది బేరియాన్స్ వీటికి మధ్యలో ఉంటాయి ఓకే సో బేరియాన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ త్రీ క్వాక్స్ ని ఏమంటారంటే త్రీ క్వాక్స్ కాంపోజిషన్ ని కాంబినేషన్ ని బేరియాన్స్ గా చెప్తారు ఓకేనా రైట్ సో అయితే ఇక్కడ మీజాన్ అనేటువంటిది హై ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి వాటిల్లోనే ఈ మీజాన్ పార్టికల్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో హై ఎనర్జీ దేనికి ఉంటుంది కాస్మిక్ రేస్ కు ఉంటుంది కాస్మిక్ రేస్ యాక్చువల్ గా ఇవి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ కావు కాస్మిక్ రేస్ అనేటువంటిది నీకు గామా అనేటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆల్ఫాబీట ఇలాంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయేమో కానీ కాస్మిక్ రేస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కావు ఇది కంప్లీట్ గా యూనివర్స్ నుంచి జనరేట్ అయ్యేటువంటిది సో ఇలాంటి వాటిలో ఈ మీజాన్ పార్టికల్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ అనేటువంటిది చెప్తాం సో క్వార్క్ అనేటువంటిది క్వార్క్ నెక్స్ట్ యాంటీ క్వాక్ యాంటీ క్వాక్ ఈ రెండు ఒక దాంతో ఒకటి బంబార్డ్మెంట్ అయినప్పుడు కూడా నీకు ఇంటర్మీడియట్ గా ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే మీజాన్స్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే మీజాన్ ఎక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కాస్మిక్ రేస్ లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ సెకండ్ పెండులం మీస్ ఓకే టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ సెకండ్ పెండులం సో దానికి ఫార్ములా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయ్ టూ పాయ్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై జీ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం సో ఎల్ అంటే ఏంటి పెండులం లెంత్ అనేటువంటిదిగా లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం గా తీసుకుంటాం లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం నెక్స్ట్ జీ అంటే గ్రావిటీ అనమాట గ్రావిటీ ఓకే రైట్ సో టీ అంటే టైం పీరియడ్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం టైం పీరియడ్ టైం పీరియడ్ టైం పీరియడ్ సో ఈ టీ అనేటువంటి ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం మీద డిపెండ్ అవుతుంది లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే రైట్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను లెంత్ ఆఫ్ లెంత్ అనేటువంటిది వన్ మీటర్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఆ వాల్యూని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ గ్రావిటీ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఎంత నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ గా తీసుకుంటాం ఓకే సో ఈ టూ వాల్యూస్ దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయి ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై జీ కదా మనం రాసింది బోత్ సైడ్ మనం స్క్వేర్ చేసాం అనుకోండి సో టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పై అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇది కదా సో హోల్ స్క్వేర్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ సో రూట్ ఈ రూట్ అనేటువంటిది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఎల్ బదులు వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటాం వన్ ఎందుకంటే వన్ మీటర్ జీ అంటే ఎంత నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో t స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీరు ఇది స్క్వేర్ చేశారు అనుకోండి త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ నైన్ పాయింట్ సంథింగ్ సో అంటే ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇంకా ఎంత మిగిలింది ఫోర్ అనేటువంటిది ఉంది సో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే టూ అనేటువంటిదిగా వస్తుంది ఓకే అంటే టూ సెకండ్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం రైట్ సో టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ సెకండ్ సెకండ్స్ పెండులం ఈజ్ టూ సెకండ్స్ టూ సెకండ్స్ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్ కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టు గెట్ మ్యాగ్నిఫైడ్ అండ్ విచువల్ మిర్రర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మ్యాగ్నిఫైడ్ అండ్ విచువల్ ఇమేజ్ సో మ్యాగ్నిఫైడ్ అంటే ఉన్నటువంటి వాటి కంటే కొంచెం సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉండాలి ఓకే సైజ్ అనే
ఇలా ఒక కాన్ కేవ్ మిర్రర్ అనేటువంటిది అన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనేది ఎస్పెషల్లీ కాన్ కేవ్ మిర్రర్ లోనే వస్తుంది సో దీన్ని ఫోకల్ పాయింట్ ఎఫ్ గా కన్సిడర్ చేద్దాం ఇది ఆ సెంట్రాయిడ్ అనమాట సి అనేటువంటిది ఓకే రైట్ సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ గనక పెట్టాం అనుకోండి ఇక్కడ ఈ ఉన్నటువంటి ఈ మిర్రర్ కి నెక్స్ట్ ఆ ఫోకల్ పాయింట్ కి మధ్యలో గనక పెడితే ఓకే సో నీకు వచ్చేటువంటి ఇమేజ్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా వస్తుందంటే ఇలా కొంచెం ఉన్నటువంటి దానికంటే పెద్దగా వస్తుంది సో ఎరిక్టెడ్ ఇమేజ్ ఆర్ విచువల్ ఇమేజ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది అంటే సో నీకు ఇలా టాప్ అంటే ఇన్వర్స్ గా రాకుండా నార్మల్ గా అనమాట ఇలా టాప్ గా ఉన్నటువంటి ఫేజ్ టాప్ గానే ఉంటుంది బాటమ్ ఫేజ్ అనేది బాటమ్ ఫేజ్ లోనే ఉంటుంది ఇన్వర్టెడ్ కాకుండా నార్మల్ గా వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ ఇది వచ్చేసరికి ఆ విర్చువల్ ఇమేజ్ అనమాట విర్చువల్ ఇమేజ్ విర్చువల్ ఇమేజ్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఓకే రైట్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనేటువంటిది దేనిలో వస్తుందండి ఈ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనేది కాన్ కేవ్ మిర్రర్ లో మాత్రమే వస్తుంది అనమాట కాన్ కేవ్ మిర్రర్ ఓకే సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ కి సిక్స్టీ సెవెన్ కి ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ బి కాన్ కేవ్ మిర్రర్ అనేది చెప్తాం లేదంటే కన్వర్జింగ్ మిర్రర్ లో కూడా కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనేటువంటి దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ టు మెజర్ స్పీడ్ ఆఫ్ లై స్పీడ్ ఆఫ్ ద విండ్ అంటున్నాడు స్పీడ్ ఆఫ్ విండ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ చూద్దాం సో విండ్ యొక్క స్పీడ్ ని మెజర్ చేయడానికి మీరు ఈ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనుకోండి కొన్ని డాబాలు ఇలాంటి వాటి మీద కూడా ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ ఇలా ఉంటుంది దీనికి కొన్ని జస్ట్ లైక్ ఈ షేప్ లో ఒక బౌల్ లాగా ఉంటాయి ఓకే అవి రొటేట్ అవుతా ఉంటాయి ఇవి కంటిన్యూస్ గా రొటేట్ అవుతా ఉంటాయి ఆ విండ్ ఎనర్జీకి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డివైస్ ని ఏమంటారు ఒకసారి చూద్దాం ఆల్టిమీటర్ అనేటువంటిది ఆల్టిమీటర్ తీసుకుంటే దీన్ని దేనికోసం వాడతారు ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క హైట్ అనేటువంటి దాన్ని మెజర్ చేయడానికి హైట్ ని మెజర్ చేయడానికి ఎంత హైట్ లో ఉంది ఆ ఏరోప్లేన్ ఇది మనం ఉన్నటువంటి ఏరియా నుంచి ఎంత హైట్ లో ఉంది సో ఏరోప్లేన్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క హైట్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఎనిమోమీటర్ ఎస్ ఈ ఎనిమోమీటర్ ని వాడతారు అనమాట దీనికి స్పీడ్ ఆఫ్ ద విండ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి స్పీడ్ ఆఫ్ ద విండ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఎనిమోమీటర్ అనేటువంటి దాన్ని వాడతారు నెక్స్ట్ ఈ క్రోనోమీటర్ అనేటువంటిది దేనికోసం యూజ్ చేస్తారు ఈ క్రోనోమీటర్ సో ఇది దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ టైం ఇలాంటి వాటిని టైమ్ ఏన్షియన్ టైమ్ లో టైమ్ ని మెజర్ చేయడానికి ఈ క్రోనోమీటర్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఓకే సో ఇది ఒక పోర్టబుల్ టైమ్ కీపింగ్ డివైస్ అనమాట యాక్యురసీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలాంటి వాటిని ఏన్షియన్ టైమ్ లో వాడేవాళ్ళు అయితే ఇక్కడ మనల్ని అడుగుతున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద విండ్ ఈజ్ యూజ్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ ద విండ్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై ఉచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎనిమోమీటర్ ఆప్షన్ బి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి the nature of fuse wire the nature of fuse wire okay so actual ga fuse anetundi enduku use cheyali fuse wire ni so mana intloki but vache uh, etundi current edaithe undo so voltage ganaka daniki ekku ayipoyind ankonde high voltage ganaka vaste high voltage anedi ganaka vaste ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్ అనేటువంటిది ఏమైపోతాయి ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్ అనేటువంటిది ఓకే సో ఆటోమేటిక్ గా బ్రేక్ అయిపో అంటే స్మాష్ అయిపోవటం ఇలాంటిది జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే సో అలా రాకుండా ఉండటానికి కరెంట్ నార్మల్ గా ఉండటం కోసం ఏం చేస్తారు ఈ ఫ్యూజ్ వైర్ అనేటువంటి దాన్ని వాడతారు ఎక్సెస్ కరెంట్ గనక వస్తే ఈ వైర్ ఏమైపోవాలి ఈ ఫ్యూజ్ వైర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా బ్రేక్ అయిపోవాలి ఓకే బ్రేక్ అయిపోవటం అంటే యాక్చువల్ గా ఇది దేంతో చేస్తారండి ఫ్యూజ్ వైర్ ని లెడ్ ప్లస్ టిన్ అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగించి చేస్తారు దీన్ని లెడ్ అంటాం సో ఎస్ అని టిన్ అని చెప్తాం టిన్ ఈ టూ కాంబినేషన్ ని ఏమంటారు అంటే సోల్డర్ అంటారు ఈ సోల్డర్ అనేటువంటి ఒక ఎలాయ్తో తయారు చేస్తారు అనమాట ఫ్యూజ్ వైర్ ని యాక్చువల్ గా వాడాల్సినటువంటిది ఇది ఓకే సో అంటే ఐడియల్ ఫ్యూజ్ వైర్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి కెమికల్ ఇది ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఈ వైర్ అనేటువంటిది ఎక్కువ కరెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏమైపోవాలి బ్రేక్ అయిపోవాలి ఇది ఏ స్టేట్ లో ఉంది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంది సాలిడ్ అనేది బ్రేక్ అవటం అంటే లిక్విడ్ గా మ
మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎలా ఉండాలి లో ఉండాలా హై ఉండాలా లో ఉండాలి లో ఉంటే తొందరగా ఆ వైర్ అనేది తెగిపోతుంది అదే హై ఉంటే చాలా స్లోగా తెగుతుంది అనమాట ఓకే రైట్ సో అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి లో మెల్టింగ్ పాయింట్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మనం పంపిస్తున్నటువంటిది కరెంట్ కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు యాక్చువల్గా టూ థర్టీ ఓల్స్ అనేటువంటిది డొమెస్టిక్ పర్పస్లో యూజ్ చేసేటువంటి కరెంట్గా చెప్తాను టూ ట్వంటీ టూ టూ థర్టీ ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది ఓకే సో కరెంట్ అనేది మామూలుగా పాస్ అయినప్పుడు అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అది అలా వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఎక్సెస్గా కరెంట్ అనేది ఓల్టేజ్ కనుక పెరిగిపోయినప్పుడు ఏమైపోవాలి హీట్గా మారాలి కరెంట్ హీట్గా మారటాన్ని ఏమంటారు కరెంట్ అనేటువంటిది ఇలా హీట్గా కన్వర్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు రెసిస్టెన్స్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం రెసిస్టెన్స్ ఓకే రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ కండక్టెన్స్ రెండు కూడా ఎప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి ఎలా ఉంటాయి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి ఓకే సో రెసిస్టెన్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కండక్టెన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీనికి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి ఎక్కువ వేడి ఎక్కుతుంది అనమాట ఓకే చాలా ఎక్కువ హీట్ అవుతుంది ఎక్కువ హీట్ అయితే తొందరగా బ్రేక్ అయిపోతుంది అంటే లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి ఇంకొకటి హై రెసిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఉండాలి హై రెసిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఉండాలి హై రెసిస్టెన్స్ ఓకే ఇదంతా కూడా హై ఓల్టేజ్ కరెంట్ వచ్చినప్పుడు అంటే సో ఫ్యూజ్ వైర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్ వైర్ హై రెసిస్టెన్స్ అండ్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇవి కాకుండా ఇంకా ఎలాంటిది ఇచ్చినా కానీ అది రాంగ్ ఏ అనమాట ఓకే రైట్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్ కి ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ ఏ రైట్ సో ఇవి ఓవరాల్ గా వీటిలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ రైట్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ స్టూడెంట్స్ Welcome to IAC Online Classes. In this class, we shall discuss RRB NTPC English Medium Grand Test No. 73 Biology Questions. Let us see the first question. Amoebic dysentery is caused by A. Entamoeba histolytic B. Salmonella typhi C. E. coli D. Streptococcus pyogenes So here, Amoebic dysentery so this amoebic dysentery is a protozoan parasite disease it is caused by entamoeba histolytica entamoeba histolytica okay so this entamoeba histolytica belongs to the phylum protozoa remember all protozoans are unicellular organisms okay so there is a popular slogan desa bhasha landu telugu lessa that slogan was given by Sri Krishna Devarayal, the famous king. So, this man has gave up his life because of this amoebic dysentery disease. Okay? Which is caused by entamoeba histolytica. Clear? Then Salmonella typhi causes typhoid. E. coli is one of the important bacteria which is present in the intestine of human beings. And Streptococcus pyogenes causes a disease that affects mouth. Okay? So, here answer for the question option a next the average heartbeat rate per minute in a normal person is so everybody knows answer for this question option c 72 times okay the average heartbeat for a healthy person per minute is 72 times next a vitamin requires cobalt for it its activity the vitamin e is so a vitamin requires cobalt for its activity now which vitamin requires cobalt yes cyanocobalamin nothing but vitamin b12 so vitamin b12 requires cobalt for its activity remember cobalt is a metal so the vitamin that contains metal is nothing but cyanocobalamin okay the name of the vitamin is b12 the deficiency of this vitamin causes pernicious anemia pernicious anemia okay if you take the remaining vitamin d calciferol vitamin d riboflavin vitamin a retinol vitamin d deficiency rickets vitamin b2 deficiency uh, glossitis vitamin a deficiency eye disorders including night blindness xerophthalmia okay dry eyes or dry cornea all these diseases can be caused because of the deficiency of vitamin a next which one of the following is also called the powerhouse of the cell so the powerhouse of the cell is nothing but mitochondria so the mitochondria is called powerhouse of the cell 
power house of the cell okay and if you take the remaining cell organelles golgi body it is a protein secreting cell organelle ribosomes universal cell organelles helps in the synthesis of proteins okay and lysosomes these are called suicidal bags of the cell okay so remember ribosomes universal cell organelles ancient cell organelles okay protein factories of the cell nothing but ribosomes next dialysis works based on the principle of a fission reaction b fusion reaction c diffusion d osmosis so remember the dialysis works based on the principle called osmosis okay in the year 1947 a dutch scientist william koff has invented this artificial kidney nothing but dialysis okay this dialysis is uh, preferred when a person has been suffering from esrd means end stage of end stage of renal disease end stage of renal disease that is kidney failure next an apparatus used for locating submerged objects is known as a radar sonar okay quasar and pulsar so these are the bike names now radar radio detection and ranging sonar okay sound navigation and ranging so this is the one which is uh, used to locate the submerged objects clear that's all thank you ntpc english meaning grand test 73 ani first question mistral is a local wind of mistral anevi ये देश में उठी लोकल विंडस इंडिया इंडिया इपूर तुफा अने इंडिया वस्तु फर् एग्जापल की निवर् तुफा रीसे आंसर निवर् तुफा अने ओके सो आफ्रिका आफ्रिका मन के वे फ्रांस वाटी मिस्ट्रल एड मन की फ्रांस अट्लांक अट्लांटिक ओशन अंड मेडिटेरियन सी की मध्य धर अटे अट्लांटिक महासमुद्रा की मध्य धर समुद्रा की मध्य इला फ्रांस इला उ फ्रांस इला मध्य धर समुद्र उ पैन मन की अट्लांटिक अट्लांटिक ओशन मेडिटेरियन सी मध्य सो मन की इला फाम अवत लेधा फाम अवे मन के सर अंटे वेस्टर्ली अ प्रधान कंट्री अंत फ्रांस ओके नैक्स्ट वन विच वन ईज नाट ए फाम आफ प्रिस्पेस अंडी अंत सर अंत अवपातम अवपात पाट का हाल फोग स्नोफा रेनफा फोग अनेज न फाम दीन वाल फाम अत फोग पोग मंच ओके नैक्स्ट वन मौंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन चोन सर द्लासीफिकेस आफ हिमालया चूस मन की प्रधानमंत्री मेनली क्लासीफिकेस आफ हिमालया अंत हिमाद्री हिमालया थ्री टाइप आफ हिमालया हिमाद्री हिमाचल अंड शिवाली मन की हिमाद्री हिमालयस प्रपंच शिखरल एक्टे हिमाद्री हिमालयस दाग उठाई फर् एग्जापल मौंट एवरेस्ट मौंट एवरेस्ट द हावरेज ऐट एट थौज एट हड्रेड फोर्टी एट मीटर्स अब दीन एट एट थौज एट हड्रेड फिफ्टी टू मीटर्स मल्ल तीन द हईयेस्ट पीक इन दर्ल दईयेस्ट पीक इन दर्ल द हईयेस्ट पीक इन दर्ल सर अंत मौंट एवरेस्ट दी कि आफ् हिमालयास दीमटर कि आफ् हिमालयास कि आफ् हिमालयास दी पीव जरूर सो इला मन की मौंट एवरेस्ट अने दिन दागे अंटे हिमाद्रि हिमालयास नैक्स्ट वन दरांग उरांग नेशनल पारक इज लोकेटेड इन विच स्टेट उरांग उरांग अने मन की फारटी नये टाइगर रिजर्वा फारटी नईन टाइगर रिजर्व अच्छे उरांग टाइगर रिजर्वा फिफ्टी अं फारी नईन इकड़ी उरांग टाइगर रिजर्व फारटी नईन टाइगर रिजर्वी ए 
టైగర్ రిజర్వ్ అండి ఏ స్టేట్లో కలదు అంటే అస్సోమ్ స్టేట్లో కలదు ఎక్కడే మానస్ టైగర్ మానస్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అండ్ టైగర్ రిజర్వ్ కూడా కలదు అస్సాంలోన సో ఓరాంగ్ నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి అస్సాంలో ఉందండి ది గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ అయితే జి గ్రేట్ హిమాలయన్ ది గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ అయితే నేషనల్ పార్క్ ది గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ ఏ స్టేట్ అండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం అండి సో దిబాంగ్ దిబాంగ్ దిహాంగ్ దిబాంగ్ దిహాంగ్ నేషనల్ పార్క్ దిబాంగ్ దిహాంగ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఆర్ నేషనల్ పార్క్ అయితే ఏ స్టేట్ అండి అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ది నెమ్రి నేషనల్ పార్క్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ అండి అస్సోం బి గుజరాత్ సి వెస్ట్ బెంగాల్ డి హర్యానా సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ నమ్రి నమ్రి అనేది మనకి ఎక్కడ సార్ అంటే అస్సోం గుజరాత్ లో అయితే బ్లాక్ బక్ బ్లాక్ బక్ నేషనల్ పార్క్ అని నేషనల్ పార్క్ అండ్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ అని గిర్ నేషనల్ ఫారెస్ట్ గిర్ నేషనల్ ఫారెస్ట్ అండి దీనికి దేనికి బాగా ఫేమస్ అండి అంటే ఏషియన్ లైన్స్ కి బాగా ఫేమస్ అండి ఏషియన్ లైన్స్ కి బాగా ఫేమస్ ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ లో చూస్తే సుందర్ బన్ సుందర్ బ్యాన్స్ నేషనల్ టైగర్ రిజర్వ్ అని సుందర్ బన్ టైగర్ రిజర్వ్ ఏ స్టేట్ అండి అంటే మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ ఇక్కడ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్ ఉంటాయండి రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్ నేషనల్ యానిమల్ అయిన రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్ సుందర్ బన్స్ అనే నేషనల్ పార్క్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ సుందర్ బన్స్ సుందర్ బ్యాన్స్ మ్యాంగ్రోవ్స్ సుందర్ బ్యాంక్ మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ ఏ స్టేట్ లో ఉంటాయి సార్ అంటే ద లార్జెస్ట్ మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఇండియా మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఇండియా సుందర్ బన్స్ మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ది కొల్లేరు లేక్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ విత్ స్టే ఇన్ విత్ స్టేట్ అన్నాడు సో కొల్లేరు లేక్ ఫామ్ అవడానికి ప్రధానంగా ఉండేటువంటి డెల్టాలో ఒకటి గోదావరి నది అండి రెండో కృష్ణా నది రివర్ గోదావరి రెండు కృష్ణ కృష్ణ ఈ మిడిల్ లో ఫామ్ అయినటువంటి ఈ డెల్టా అని ఈ యొక్క సరస్సే కొల్లేరు లేక్ అండి ఏ లేక్ అండి ఇది కొల్లేరు కొల్లేరు లేక్ అండి సో ఇది ప్రధానంగా కేజీ బేసిన్ డెల్టా కేజీ బేసిన్ డెల్టాలో ఫామ్ అయిందని ఈ కేజీ బేసిన్ డెల్టాలో మనకి ప్రధానంగా కేజీ బేసిన్ డెల్టాలో ఎక్కువగా మనకి ఏం లభిస్తుంది అనండి క్రూడ్ ఆయిల్ మరియు గ్యాస్ అని నేచురల్ గ్యాస్ నేచురల్ గ్యాస్ అండ్ క్రూడ్ ఆయిల్ అని ఆయిల్ ఎక్కువగా మనకి ఇండియాలోనే అతి ఎక్కువగా ఏ డెల్టాలో ఏ బేసిన్ డెల్టాలో ఉందంటే కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ డెల్టా అండి ఇక్కడే మనకి ఎంత కోరింగా 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 వైల్డ్ యానిమల్ శాంచురీ ఉంది వైల్డ్ యానిమల్ శాంచురీ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఏం సార్ బాగా ఫేమస్ అండి క్రోకోడైల్స్ కి బాగా ఫేమస్ అండి ఇది ఏపీలో ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో కేకేడి కాకినాడ పట్నం దగ్గర ఉందండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం సార్ అంటే మనకి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి నెక్స్ట్ వన్ ద పాంబన్ ఐలాండ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఇండియన్ స్టేట్ అన్నాడు అండి ఏ స్టేట్ లో పాంబన్ ఐలాండ్ ఉంది ఇక్కడ ఉంటారు సార్ ఇది పాంబన్ ఐలాండ్ ఇలా ఉండేటువంటి స్ట్రైట్ లైన్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ పేరే పాక్ స్ట్రైట్ అని పాక్ స్ట్రైట్ ఇందులో ఉండే ఐలాండే పాంబన్ ఐలాండ్ ఇది మనకి ఏ స్టేట్ కి దగ్గరగా ఉంటుందంటే ఏ స్టేట్ పరిధిలో ఉంటుందంటే తమిళనాడు స్టేట్ అండి సో ఆన్సర్ ఏజ్ మనకి ఇక్కడ ఇండియాకి శ్రీలంకకి మధ్య బార్డర్ లో పాక్ స్ట్రైట్ లైన్ కావచ్చు అండ్ పాంబన్ పాంబన్ ఐలాండ్ కావచ్చు ఆల్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ కావచ్చు లేదా మనకి పాక్ ట్రెంచ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇండియాకి శ్రీలంకకి మధ్య వివాదంగా ఉండేదండి శ్రీలంక మధ్య వివాదంగా ఉండేవి ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఇస్ బి అండ్ తమిళనాడు నెక్స్ట్ వన్ ది భీమ్ బంద్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ అండి ఏ బీహార్ బి ఉత్తరప్రదేశ్ సి జార్ఖండ్ డి మధ్యప్రదేశ్ అని సో ఆన్సర్ ఇస్ బీహార్ అండి భీమ్ బంధు
గౌతమ్ బుద్ధ గౌతమ్ బుద్ధ కావచ్చు భీమ్ బంధు గౌతమ్ బుద్ధ సంచరి గౌతమ్ బుద్ధ సంచరి భీమ్ బంధు మనకి ఇక్కడ డాట్మా డాట్మా నేషనల్ పార్క్ అండ్ డాట్మా వైల్డ్ లైఫ్ యానిమల్ సంచరి ఆర్ వైల్డ్ లైఫ్ సంచరి డాట్మా వైల్డ్ లైఫ్ సంచరి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ సార్ అంటే బీహార్ అండి అండ్ దుద్వా అయితే మనకి ఈ యొక్క ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ జార్ఖండ్ పలామావు హజారీబాగు హజారీ హజారీబాగ్ హజారీబాగ్ నేషనల్ పార్క్ హజారీబాగ్ నేషనల్ పార్క్ జార్ఖండ్ మధ్యప్రదేశ్లో అయితే పన్నా పచ్చమారి పచ్చమర్సి పన్నా అండ్ శివపురి శివపురి ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ మధ్యప్రదేశ్ అందుకే వెల్కమ్ టు ఎన్టీపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్లాంట్ టెస్ట్ సెవెంటీ త్రీ ఎకానమిక్ ఎక్స్ప్లేషన్ పార్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మస్ క్వశ్చన్ అకౌంట్ టు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ డ్యూరింగ్ ఎలెవెన్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ లెవెన్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అంటే ద రీజన్ ఇస్ బట్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అమంగ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ అండ్ ది గివ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ so the estimated expenditure with respect to the infrastructure development in the 11th five year plan is 500 billion dollars so this is the total investment that was expected for 11th five year plan and the 11th five year plan is the most successful five year plan and the third five year plan is the most failure five year plan in the state of planning commission consider the following statement the under flexible exchange rate system bands of payments disagreement are created by chodi kada balance of payments balance of payments and dd what exactly is the meaning of a balance of payments <coughs> and the exchange rate system are if it got any rate and rate rate okay so here balance of payments is nothing but if there is a country a and if country a is doing a trade with a different different countries now country should make the payments for the purchases that the country is doing on a kada ఒకవేళ ఈ కంట్రీ ఏదైతే తెచ్చుకుంటుందో వేరే దేశాల నుండి ఏదైతే తెచ్చుకుంటుందో వాటికి పేమెంట్స్ చేయాలి ఒకవేళ ఆ కంట్రీ పే చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే బికాస్ ఆఫ్ నో మనీ ఇన్ ద కరెంట్ అకౌంట్ నో మనీ ఇన్ ద క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆల్సో దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అంటాం ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ యొక్క ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా కరెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఒకటి వాట్ ఎవర్ ద పేమెంట్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ అ ఫారిన్ కరెన్సీ ఏ కరెన్సీ చేస్తున్నాం మనము ఫారిన్ కరెన్సీలో చేస్తున్నాం సో ఇక ఫస్ట్ ఏమంటున్నారు అంటే చేంజ్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము డాలర్స్ లో చేస్తున్నాం ఓకేనా నా వన్ డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడ్ సే సెవెంటీ టూ రూపీస్ అనుకుందాం ఒకవేళ వన్ డాలర్ ఈజ్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ కాకుండా వన్ డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడ్ సే సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అయింది అనుకోండి మనకు కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది పేమెంట్ చేయడం సో ఇది ఫస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్ రెండోది వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ అండ్ రిజర్వ్స్ అంటే మనకు వేరే వేరే దేశాల నుండి మన మన కంట్రీలోకి మనము మనీ ఫ్లో అయ్యాయి అనుకోండి ఇంటర్నేషనల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్జిఆర్స్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రేట్స్ అని చెప్పేసి ఐఎంఎఫ్ ద్వారా ఇలా మనకు డబ్బులు వస్తే ఆ డబ్బులతో కూడా మనం పేమెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బోత్ వన్ అండ్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇయర్ ఓకే సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏదర్ చేంజ్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ద్వారా కానీ మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ అండ్ రిజర్వ్స్ ద్వారా కూడా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఇస్ హౌ యూ కరెక్ట్ ద డిసిప్లిన్ బ్లీమ్ అని అంటారు when one of the following is which one of the following is not correct in the context of is and lm framework of the theory of interest okay is ante ikkada investment savings andi investments savings and l and liquidity m ante money supply so ikkada chudandi first option a em antunnade it integrates money interest and income to general equilibrium model of product and money market okay ante basically ga anedi money paina manaki edaithe rate of interest undo ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని మన యొక్క ఉత్పత్తికి జీడిపికి లింక్ చేస్తుందని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద మోడల్ అదే అంటున్నా అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉదాహరణకి ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెట్టుకుందామండి ఇక్కడ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పెట్టుకుందాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకుందాం సో ఆ అకౌంట్ ఈ మోడల్ ఐఎస్ఎన్ ఎల్ఎఫ్ ఫ్రేవర్ మోడల్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనకు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది పెట్టుబడి బాగా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇంత ఉంది పెట్టుబడి లేదు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బాగా తగ్గింది అనుకోండి పెట్టుబడి బాగా పెరుగుతుంది అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది గ్రాఫ్ ఇలా వస్త
ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడి తక్కువ ఉంటుంది పెట్టు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ డౌన్వర్డ్ స్లూపింగ్ కవర్ టువర్డ్స్ రైట్ సో డెఫినెట్గా ఇది కూడా కరెక్ట్ ద థిరీ ఇస్ ప్రొపోర్డ్ బై జార్ హిక్స్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ జార్ హిక్స్ ఈ త్రీ ప్రొపర్ చేయడం జరిగింది నాకు ఇట్ రిప్రెంట్స్ ద మనీ మార్కెట్ ఈక్విపియం అండ్ ఐఎమ్ రిప్రెంట్స్ ద ప్రాడక్ట్ మార్కెట్ ఇది తప్పండి ఈ రెండు వేరే వేరే మార్కెట్ ఈక్విపియం అని చెప్పేస్తూ అంటున్నారు దర్ ఇస్ నాట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఎల్ ఐఎస్ అండ్ ఎల్ఎం అనేది ఒకటే కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఓకే ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి జీడిపి కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తుంది అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ జీడిపి అని చెప్పేసి మనకి మోడల్ చెప్తుంది ఐఎస్ అండ్ ఎల్ఎఫ్ ఫ్లేవర్ మోడల్ చెప్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమడుతున్నారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అంటున్నారు నాట్ కరెక్ట్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటి ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ నాట్ కరెక్ట్ కాబట్టి అంటే మూడు కరెక్టే డి ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ద షేప్ ఆఫ్ యావరేజ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ కర్ ఈజ్ బేస్ కర్ వెరీ సింపుల్ అండి ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే యావరేజ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఇక్కడ రాదాం ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ ఇక్కడ రాదాం కుస్బెట్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏమైనా బిజినెస్ చేసినప్పుడు వస్తువులు అమ్మడానికి మనకి అయ్యే ఖర్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ వేరేది ఏదైనా హెచ్ఆర్ కానీ ఖర్చు లేకపోతే ఫైండింగ్ సమ్ కస్టమర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇనీషియల్గా మనము ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రొడక్ట్స్ తక్కువగా అమ్ముడుపోతుంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే మన మార్కెట్లోకి మన ప్రోడక్ట్ వెళ్తూ ఉంటే ఆ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెరగడం వల్ల అంటే నోటి మార్క్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఇంకో ఇంకో విధాల ద్వారా కానీ సెల్లింగ్ అనేది ఫాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది అంటే రాను రాను మనకి ఏమవుతుంది ఈ సెల్లింగ్ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇలా తగ్గుతూ 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 వస్తుంది ఓకే అంటే ఇనీషియల్గా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అమ్మడానికి మనకి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది రాను రాను ప్రోడక్ట్స్ అమ్మడానికి మనకు యావరేజ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువగా అమ్మాలి అనుకుంటే ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది మళ్ళీ సెల్లింగ్ కాస్ట్ మళ్ళీ పెరుగుతుంది మళ్ళీ సెల్లింగ్ కాస్ట్ అనేది మళ్ళీ పెరుగుతుంది అంటే వస్తువులు ఇనీషియల్గా అమ్మడం కొద్ది కష్టం ఓకే ఒక పాయింట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ అమ్మడం కూడా కొద్ది కష్టం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఏ కర్వ్ వస్తుందండి మీరు చూసినట్లయితే యూ షేప్డ్ కర్వ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ షేప్డ్ యావరేజ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ కర్వ్ అనేది మనకి ఏంటి యూ షేప్డ్ విస్ టూ కంట్రీస్ అగ్రీడ్ ది హిస్టోరిక్ పీస్ అగ్రిమెంట్ నేమ్లీ అబ్రహ్ మకాడ్ అబ్రహ్ మకాడ్ పైన అగ్రేడ్ కంట్రీస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుని అబ్రహ్ మకాడ్ రీసెంట్గా యుఎస్ఏ యొక్క మీడియేషన్తో ఇది ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్ చేయబడ్డది ఒకటి ఇజ్రాయిల్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి యుఏఈ ఇంకోటి వచ్చేసరికి మనకు బహ్రేన్ ఏంటదండి బహ్రేన్ ఈ మూడు దేశాలు కూడా మనకు ఈ అబ్రహ్ మకాడ్లో పాలు పంచుకున్నాయి సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్లో యుఏఈ ఇరాన్ ఇచ్చారు సో యుఏ కేటగిరీ ఇరాన్ తప్పు ఇరాన్ అండ్ ఇరాక్ రెండు తప్పు ఇజ్రాయిల్ యుఏఈ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇజ్రాయిల్ ఉంది యుఏఈ ఉంది రెండు కరెక్టే ఇరాక్ అండ్ కువైట్ ఇక్కడ కువైట్ లేదు ఇరాక్ తప్పు అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆన్సర్ ఈజ్ యుఏఈ అండ్ ఇజ్రాయిల్ సో దాంతోపాటు ఇంకో కంట్రీ ఏదండి బెరీన్ కూడా ఉంది సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం మాత్రం మనకు ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హౌ మచ్ పౌన్ బర్త్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వాజ్ లాంచ్ బై యూకే గవర్నమెంట్ ఫర్ ఇండియా టూ చూడండి ఇక్కడ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఇది బేసికల్గా ఏంటంటే యూకే అండ్ ఇండియా ఇద్దరు కలిసి ఓకే ఒక గ్రీనర్ ప్లాంట్ని ఒక బెస్ట్ ప్లాంట్ని తయారు చేయడానికి అదేవిధంగా మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల వస్తున్నటువంటి ఛాలెంజెస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ముఖ్యంగా కర్ణాటక అండ్ మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి డాటాను సేకరించేసి దీని మీద వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు దీని ద్వారా దాదాపు ఒక ట్వెల్వ్ గ్రాండ్స్ విచ్ ఆర్ వర్త్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే రెండు లక్షల యాభై వేల యూరోస్ వర్త్ ట్వెల్వ్ గ్రాండ్స్ ఇచ్చే ఇచ్చే పైన వీళ్ళు ఉన్నారు సో దీనికి మొత్తం అయ్యే వాళ్ళ పెడుతున్న పెట్టుబడి ఎంత అంటే త్రీ మిలియన్ యూరో పౌండ్స్ పెడుతున్నారు అనమాట ఓకే త్రీ మిలియన్ పౌండ్స్ పెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఒక్కొక్క గ్రాండ్ విలువ రెండున్నర లక్షల గ్రాండ్ విలువ అలా పన్నెండు గ్రాండ్లు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఎవరైనా ప్రపోజల్
UN Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Andrew Singh Tomar, has set a target to cover dash lakh hectares under micro irrigation for five years. Actually, micro irrigation very very important. In this country, when the ground water levels are very high, when the irrigation water is very custom, when the ground water is very fresh water, when the fresh 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 water is very fresh water, दिन लो बांगो का वंदा हेक्टार वंदा लक्ष्य लेक्टार लो भूमि ने माइक्रो इरिगेशन के अंदर सागलों को तीस करोड़ इंच पैसे आये समस्त टारगेट पेट करने दिए। तो द आंसर इस हंड्रेड लाख हेक्टार्स ऑफ लैंड। मोहम्मद सिक्स इस द करंट किंग ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन से कहें मैंने सऊदी अरबिया वंदे नेदरलैंड्स ने this is very very important. So, this is Morocco of Karaj Maragu Mohamed VI. So, even the Maragu Nair Vante Economy Questions for Grand Trust English Medium 73. Okay. Welcome to IAC Online Classes. Today, we are going to discuss about NDPC English Medium Grand Test Number 73 History Questions. So, here, first question. Dhandi Mars took place during the period of which Governor General and Viceroy? So, here, first option, Lord Gurdjian. Lord Karzan is the Viceroy from 1899 to 1905. So he is the Viceroy of India, Mr. Lord Karzan. In the period of Lord Karzan in India, we appointed, we appointed Thomas Rally Committee, Thomas Rally. So Thomas Rally Committee on Universities, on Universities. In 1904, Universities Act also introduced by the Lord Karzan. So at the same time, to make reforms in railways, to make reforms in railways, Robert Hooke Commission appointed by Lord Garjan. At the same time, to make reforms in police, police samskarnala varla, Fraser Committee also appointed, Fraser Committee also appointed in the period of Lord Garjan. In 1905, in the period of Lord Garjan only, Bengal which is separated on the basis of communities into two parts, East to Bengal as well as West to Bengal. So this is not the answer. And Lord Minto is here. He is the Viceroy from 1905 to 1910. In the period of Lord Minto only, one day mother moment and the Swadeshi moment is raised in India. Swadeshi moment is one day mother 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 moment. So, in 1909 on the basis of community, so he given special constituencies for Muslims. So that we are calling Lord Minto father of communal constituencies in India. So this is also not answer. Mr. Lord Reedy. So, in the uh, period of Lord Reading only, Chauri Chaura unity is affected. Chauri Chaura Sangatana Nepal is affected. Swaraj Party started. Swaraj Party started by uh, C.R. Das and Motila Nehru in 1923. Then ICS examinations which are held in London at the same time. At the same time in India. Same time London, India were in the country itself. Alage, Ekada, Rowlet Act also introduced and the CPA Party started. So, CPA Party started by CPA was started by M.N. Roy in the period of Lord Reading only. So here Lord Irwin we said, Lord Irwin, so he is from 1926 to 1931. So Lord Irwin is the answer, Lord Irwin is affected in the period of Lord Irwin only. In the, I mean Lord Irwin who is known as Christian Vaishra. So Christian Vaishra, then Simon Commission who came to India in the period of Lord Irwin only. And on education, how we appointed Hartog Committee. Harto, Harto committee appointed by Lord Irwin on education to make reforms in education system. And in 1928, All India Youth Congress is also started in the period of Lord Irwin only. Then, so in Lahore INC session which was held in 1929, so in the same session we announced the Purna Swaraj Divas. So Purna Swaraj Divas which was announced in the period of Lord Irwin only. Then, so Gandhi Irwin Pact is also affected in the period of Lord Irwin only. Then, so Gandhi Irwin Pact is also affected in the period of Lord Irwin only. So answer is D is the answer. Next question. Member of Motila Nehru Committee included. So Motila Nehru Committee. So in 1927, Simon Commission came to India. No one is there from Indian origin in Simon Commission. So Indian supposedly Simon Commission. Then in charge of Minister of India Lord Dirk and Head, who said about Indians? If really Indians are eligible to prepare constitution. So if really Indians are eligible to, to prepare constitution. So first you can speak about independ independence, then only you can speak, speak about constitution which is said by so Mauti Lal, uh, which is said by Lord Bilkan Head. So Man Bilk Bada Hatter, immediately in 1929, so we held all parties meeting at New Delhi. So the chairman of 
ఆల్ ద పార్టీస్ మీటింగ్ మొతిలాల్ నెహ్రూ మెంబర్స్ ఇన్ దిస్ కమిటీ తేజ్ బహదూర్ నక్రూ అన్నే సింగ్ జైకర్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ ఆల్ దిస్ మెంబర్స్ ఆర్ దే టు ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆర్ ఆఫ్ ది అబౌట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ద మౌంట్ బాటన్ ప్లాన్ వాస్ అబౌట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ guidelines for the formation of a constitution for india by the constituent assembly the method by which power was transferred from british india indian hands next one sir the plan for the controlling the communal riots uh, communal rights racking all over india at the time annadu mataniki ee question sir ki national movement history question aina aina sari cheppesukunna so what is the mount barton plan సో మౌంట్ బాటన్ ప్లాన్ మనం తీసుకుంటాం ఉన్నప్పుడు దేనికి సంబంధించిన సార్ అంటే మెథడ్ ఆఫ్ బై విచ్ పవర్ వాజ్ ది ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ది బ్రిటిష్ ఇండియా టు అండ్ ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ సిక్స్లో వచ్చినటువంటి క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్కి మౌంట్ బాటన్ ప్లాన్కి టూ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి సో క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ ఏమన్నది పవర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామన్నారు చేశారా చేయలేదు చేయాలి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీని ఫామ్ చేసుకోమన్నారు కాబట్టి చేసుకున్నాం రియల్గా ఎప్పుడు చేశారు సార్ అంటే మౌంట్ బాటన్ ప్లాన్లో చేశారు ఓట్ బాటిల్ ప్లాన్ వేసారు సార్ అంటే పవర్స్ అని మనకి ఇవ్వటం అనేది జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లోనే అప్పుడు మనకి ఇంటరమ్ గవర్నమెంట్ అనేది మనం పెట్టుకున్నాం సో గవర్నర్ జనరల్ కూడా మనకి ఉండేవాడు దాని కింద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి గవర్నర్ జనరల్ వచ్చరికి మనకి మౌంట్ బాటనే ఉండేవాడు ఆయన కింద మనకి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఉండేవాడు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇస్తామని చెప్పింది క్యాబినెట్ కానీ ఇచ్చింది మాత్రం మనకి మౌంట్ బాటన్ ప్లాన్ రైట్ which one of the following article of the director principles of state policy deals with the promotion promotion of international peace and security so oka dpsp undi aa dpsp article em cheptu undante international promotion of international peace and security so prapanchavaptanga shanti anedi mana ivvali promote cheyali ani article cheptun sar ante 51 48a 43a 41 answer 51 సో లాస్ట్ ఫార్టీ నైన్ మనం చెప్పుకున్నాము గతంలో ఫిఫ్టీ కూడా చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ వన్ చెప్పుకున్నాం ఫిఫ్టీ ఏం చెప్తుంది మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ని జ్యుడిషియరీ పవర్ని సపరేట్ చేసుకోవాలా ఫార్టీ నైన్ మాన్యుమెంట్స్ ఫిఫ్టీ వన్ వచ్చరికి దేనికి సంబంధించారంటే మనకి ఫైనల్గా ఏం చేయాలా ఫిఫ్టీ వన్తో డిపిఎస్పీ అయిపోతుంది కదా ఫైనల్గా ఎవరికైనా రిజల్ట్ ఏం కోరుకుంటారు పీస్ అనేది కోరుకుంటారు మీ జాబ్ ఫైనల్ దేనికోసం ప్రైవేట్ జాబ్ చేయలే తలను పట్టుకోలేకనే పీస్ కోసం మనం చేస్తూ ఉంటాం ఇది నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద మోటో ఇన్కార్పొరేటెడ్ అండర్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎంబ్లమ్ అవర్ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ మనకి నేషనల్ ఎంబ్లమ్ ఉంది కదా ఆ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ అనేది పెట్టడానికి ఒక మోటో ఉంటుంది అది ఎందుకు ఏ మోటో అని చెప్పేసి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు సత్యం శివం సత్యం శివం సుందరం సత్యమేవ జయతే జై హిందూ ఏంటి మనకి అందరికీ తెలిసింది ఏంటి సార్ అంటే సత్యమేవ జయతే సత్యమే ఎప్పుడు కూడా వరదిల్లుతుంది సత్యమే నిలుస్తుంది అని మనం పెట్టుకున్నాము రైట్ చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఏంటది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ప్రొహబిషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే వాజ్ లెజిస్లేటెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది ప్రొవిజన్ క్రింది వానలు ఏ ప్రొవిజన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం కోసం చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ వచ్చింది సార్ అంటే ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆల్ ది అబో ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ చైల్డ్ లేబర్కి సంబంధించి మీకు చెప్పుకున్నాం ఏంటి సార్ అంటే ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ అనేది మనకి డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు ఏం కదా ఇది ప్రొబిషన్ ఆఫ్ అన్టచ్బులిటీ అన్టచ్బులిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా పార్లమెంట్ అనే వాళ్ళు చట్టాలు చేయాలా రైట్ ఇది ఆర్టికల్ సెవెంటీన్కి సంబంధించింది ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి ట్రాఫిక్ ఆఫ్ ఇమ్మోరల్ ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్స్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎస్పెషల్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో టార్గెటెడ్ గ్రూప్ ఎవరు సార్ అంటే భూమెను సో ఇది కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు దీనికోసం పార్లమెంట్ చట్టాలు చేయాలా ఇది తర్వాత సరికి ట్వంటీ ఫోర్ ఏంటి సార్ అంటే చైల్డ్ లేబర్ ఉండకూడదు ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ప్రొబిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాము ఇది కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు దీనికోసం పార్లమెంట్ చట్టం చేయాలి ఆ చట్టం మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో వచ్చింది అండ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ అది ఉమెన్ అయితే ట్వంటీ త్రీ 